So, Dennis, how are you? Fine, I'm good, good thank, thank you. you. Fine. Sergey, how are you? Fine, thank, thank you. you. Fine, thank you. You see how deeply we are identifying ourselves with the name. Вот видите, как глубоко мы себя отождествляем с нашим именем, который нас Гурудья обозвал. So if I ask, how are you, Ilya, only the Ilya will respond, not any other. И если Гурудья спросит Ирию, как он себя чувствует, то только Ирия отзовется на имя Ирия, а никто больше. <laughs> and since the day one I have been saying you are real self, you don't identify with the real self. That is why we are continuing with this session. Do you see the ignorance in it? <laughs> I say you are peace. No, no, Guruji, you know, it is difficult to say. Гуруджи утверждает, что я это мир, но мы на это отвечаем, мне сложно сказать, наверное, не совсем. Замечаем ли мы это неверие нас? Именно поэтому мы и проводим эти занятия, для того, чтобы избавиться от этого неверения. Teacher says you are real self. Do you also say that I am real self? The journey ends. Учитель утверждает, что я истинный я, а я сам утверждаю для себя. Согласен ли я с этим, с тем, что я это истинное имя? И как только я с этим полностью соглашусь, мой путь заканчивается. When I say Dennis Sergi, instant response. And when I say you are real self, oh, Guruji, I have a lot of doubts. Как только Гуруджи называет нашей Имя тот, тот соответствующий человек, человек моментально реагирует и отвечает. Да. Если выражение говорит истинно я, я, то мы отвечаем да, не уверены в том, что я истинно. You are peace and happiness. No, Guruji, you know. I'm not peace and happiness. You see the doubts. That doubt comes from the ignorance. Когда вы уже утверждаете, что я это не счастье, то у нас возникают сомнения в этом, а эти сомнения приходят к нам из неведения. Все это понимают. The name Dennis, only the Dennis will raise, Dennis will talk to me. And everyone will recognize Dennis as a Dennis. И все поймут, что когда Гурджи сказал Денис, то все поймут, о ком он говорит. That is knowledge. Uh, Это знание. But we recognize ourselves that I am stressed, I have a problem with my honey, I have a problem with the world outside. I recognize myself with millions of factors. 
Но мы также, также отождествляем себя, себя с стрессом, с проблемами, с различными проблемами с нашими родными и так далее. Мы отождествляем себя с миллионами внешних факторов. That is ignorance. Это и есть неверение. When I say you are peace and happiness, do you recognize the lane number one in the mind returns? No, how can you say I'm peace and happiness? I have a lot of problems. I am feeling pain. Когда вы же утверждаете, что я это не счастье, то замечаем, и мы, что наш ум начинает двигаться по первому потоку сознания, и означает, что как же я могу быть мир и счастье, если у меня столько боли, проблем и счастья. Все помнят эти три потока ума, о которых вы уже говорили на прошлых те, кто ответили, что не помнят, значит, что они слушали предыдущие три лекции, а те, кто не помнят или не знают об этих трех потоках ума, это означает, что они были слишком заняты, чтобы это послушать. And where they were busy? They were busy in the world. What the world offers? Only suffering, ignorance. И чем они были заняты? Они были заняты внешним миром, а что предлагает нам внешний мир? Только страдания и недельные. Are you understanding? Say yes, even if you do not understand. It's okay. Даже, Даже если кто-то кто не понимает, соглашайтесь и говорите, да, все понимает. Invites uninvited, unwelcome thoughts, which I claim it is me and mine. Прежде чем Саша дает слово, уже напомнит нам, что наш ум подобен автомагистрали, разделенный на три полосы, и первая полоса содержит те мысли, которые не желательны, которые мы туда не приглашаем, но тем не менее именно Uh, и uh, эти мысли и утверждают, что я есть они. Lane number two means a person is qualified seeker. He is ready or she is ready to listen, learn the principles of Eastern wisdom. Means we have to put the knowledge in the same mind, but in the lane number two. Во, во, второй, во, второй, во втором потоке ума у нас квалифицированный искатель с знанием. Это означает, что мы должны это знание поместить в тот же самый ум, который не первый поток, но мы помещаем это знание во второй поток. And what is the lane number three of the mind? The knowledge is realized. You know Dennis is Dennis. Finished. You need not to think. The moment you look at him, you know. А что же это за третий поток ума? Это тот поток ума, где мы просто знаем, знаем, что Денис это Денис, и нам ничего больше не нужно для того, чтобы иметь это знание, для того, чтобы знать. You look and aware of the body, and now you know I am not the body. Мы смотрим на тело, мы осознаем тело, и мы сразу же осознаем то, что мы являемся телом. 
Are you understanding? The, the moment I look at the sargi means I'm looking at the body. So instantly my mind says, no, I'm not the body. So sargi is also not the body. Lane number two. The moment I experience the breath and I realize I'm not the breath. So when I realize I'm not the breath, will I have a fear of birth and death? When I look at the mind means I become aware of the thoughts and feeling and sensations and images of pain and pleasure. Everything is happening in the mind, but I'm not the mind. All together makes the false sight. Am I the false sight? No. Then who am I? I'm the real self. That is the journey. Все это вместе составляет наше ложное я, является нашим ложным я. Но являюсь ли я ложным я? Нет, я являюсь истинным я. В этом и есть наш путь. Все так, но я красивая. Такое утверждение делает тот, кто себя осуществляет, ассоциирует с телом. So that subtle ego present in the lane number one returns and it declares that no, you forget what is, well, who you are. You are the real self, you forget it and that forgetfulness is ignorance. Moving from ignorance to wisdom is the journey of Eastern wisdom. Did you understand this? Where is the problem to declare what to declare? What I am not, you declare this is not me. No, no, I'm suffering. So I ask you, I asked you this question last week, perhaps. Who sends you email, SMS, or who speaks to you whenever I meet you? Please be angry over me, be upset over me. Who has sent you the message until today? No one sent me the message, then why you become angry and upset? Никто. What the answer is coming in your mind? Oh, other makes me crazy. Others are made to make you crazy. What a great argument. Это другие 
меня приводит в бешенство, то есть означает это, что другие созданы для того, чтобы приводить меня в бешенство. The same soulmate makes soulmate makes you crazy. Previously they are soulmate and now they make you crazy. What a great argument. That is why our master says we have to work on our mind like a baby monkey. Why I brought this baby monkey and let me bring one thing more, baby cat. Have you seen the mother cat holds the baby cat in her mouth to change the place? Все видели, как кошка носит свои котят за шкирку, чтобы перевести их с одного места на So baby cat has to do nothing. И котенку при этом ничего делать не нужно. What about the baby monkey? А как, что насчет маленькой обезьяны? The baby monkey keeps holding the mother monkey wherever the mother monkey goes. So what is the message? Message that I am real self. I have to hold on this idea, this thought, this knowledge all the time, 24 by 7. And then I live my life. Мораль здесь такая, что я должен держаться за эту мысль, за эту идею, что я истинно, я 24 часа в сутки. Точно так же, как маленькая обезьянка держится за свою маму. Did you understand? Say yes. Поняли ли мы? Говорите да, соглашайтесь, что поняли. So during this session we are baby monkey, after this session we are baby cat. Во время занятия мы подобны маленьким обезьянкам, а после занятия мы подобны котятам. That is why our Buddha said, don't blindly believe what I say. Don't believe me because others convince you. Don't believe anything that you see, but hold on to the truth. Until you realize it. Именно поэтому Будда и говорит, не верьте слепо всему тому, что я говорю, всему тому, что кто-то говорит, и не верьте тому, что вы даже тому, что вы видите, но придерживайтесь истины до тех пор, пока вы полностью ее не осознаете. So that brings us to the new topic, how to become a qualified seeker, how to become a baby monkey so that we can keep on holding the truth that cannot be changed. И это, это нас приводит к новой теме, как стать этой маленькой обезьяной, которая будет держаться 
необходимо это истина, которую невозможно изменить и как стать политизированной стакой. So what Buddha said, don't believe because I said so. Examine it. Analyze it. Что Буда сказал, не верьте, потому что вы услышали от меня, потому что я сказал, но исследуйте и анализируйте. Every master has discussed and taught about the four connections directly or indirectly. To receive and retain the knowledge and to realize that knowledge, four connections are essential. Take such a simple example in life. You are going to the restroom. What are the factors that make you succeed in going to the restroom? Возьмите самый простой жизненный пример. Вы идете в туалет, и какие существуют факторы, благодаря которым вы успешно сходите в туалет. You are qualified, your feet are okay. You can walk up to the restroom, so you are a qualified person to go to the restroom. То есть первое, первое нужно иметь достаточную квалификацию, чтобы дойти до того момента, то есть иметь ноги, которые могут ходить, и это нам подтвердит нашу квалификацию, когда пойти. And what is the subject matter? The subject matter is the restroom. You don't land up in the kitchen. Какая тема, какой объект этого действия? Это, собственно, туалет. Мы же туда идем, а не на кухне. And what result you expect going to the restroom? You know it. I have to empty the bladder. И какой результат мы ожидаем от похода в туалет? Мы знаем, что мы должны опорожнить, чем хочу выпустить. Are you clear? For any knowledge and every knowledge to settle in my mind in order to remove the ignorance, we need these three factors and their connection with each other. Для того, чтобы любое знание упрочилась, утвердилась в нас в уме, для того, чтобы мы избавились от неведения, нам нужно иметь эти три фактора, которые объединяются в четыре взаимосвязи. You as a go to the restroom You have three connections. То есть первые три взаимосвязи это первое это я и объект, то есть я и туалет. Вторая взаимосвязь это я и результат моего похода в туалет. Третья взаимосвязь это туалет и результат. Same thing with the eating food. Why I'm eating food? I'm hungry. Hunger is the problem. Result is satisfaction. You know now hunger is gone. То же самое с едой, когда я иду на кухню для того, чтобы поесть. Там есть я, есть еда, а есть есть результат, что я уже не голодный. 
and you are a qualified seeker of the food. It means you can eat food. You have the ability. If these three factors are not clear, then what will happen? We will continue to live in ignorance. Then what confusion will enter into the mind? Uh, you are saying moving from ignorance to wisdom will bring an end to the suffering. So you will remain confused how the wisdom is connected to the suffering. I have a pain in the body, but you are saying that move to the knowledge. So you will, your mind will remain confused. И э, э, у нас будет сохраняться это смятение, мы не, мы не поймем, как это как взаимосвязано, например, утверждение, что мне нужно э, двигаться от неведения к мудрости или к знанию, мы не поймем, как знание вообще связано э, с, с этим процессом. Are you understanding that? Все понимают? Only the baby monkey can understand. <laughs> baby cat will not understand. They are still sleeping with eyes open. <laughs> baby monkey holds the mother simply means I am holding on to the truth. I am holding on to the principle. I will contemplate and reflect so that I can move from ignorance to wisdom. I believe you have understood, but still I'll give you an example. Your mind in the lane number one constantly have a thoughts of dislike and hatred against someone. So you are holding in your mind what you are holding on. You are holding on the hatred and a like, no, dislike and anger and upset. Now you ask the question to your mind that why you are hating somebody, someone, what it has to do with you. He or she whom I hate is living because of the existence. I am also living with an existence. Why I make my mind crazy? Unless you ask these questions that hatred will never go. Теперь мы начинаем себе задавать вопросы, почему я ненавижу этого человека, и бытие сотворило этого человека точно так же, как и меня. Что моя ненависть имеет общего со мной, почему эта ненависть у меня возникает и как она возникает. До тех пор, пока мы не начнем себе задавать такие вопросы, мы не сможем от нее избавиться. So we are together thinking and reflecting on what are these three factors by which 
I can become a qualified seeker and succeed in the journey of life. Так, мы все размышляем, обдумываем то, какие же существуют три фактора, которые позволяют мне стать квалифицированным искателем, чтобы преуспеть в этой жизни. So now think in your mind, what are these three factors our masters are talking about? Buddha says samsara is suffering. So I say, because Buddha said, so I must agree, but Buddha says, don't believe because I said it. Examine it. Buddha сказал, что сансара – это страдание. Означает ли это, что я должен поверить Будде? Ведь Будда одновременно сказал, что не верьте всему, что я сказал, а и следует. And what is the result of your examination? I like Bush. Bush gives me happiness. See, that is your result. А какой результат нашего исследования? В результате я делаю вывод, что мне нравится Bush, и он приносит мне счастье. What is my examination? That honey, if you behave like this, then it gives me pleasure. Keep on behaving like this. That is my word is suffering. If you study this way, is the other way of saying it. I think I will be able to say that if my wife is able to do this, I will be able to do it. So I will be able to do it. And what is the So instead of talking directly to the Four Noble Truths, I thought it is better to talk about the fundamental principle. From there you can look at the Four Noble Truths and you can see these are the factors I need to connect in my life to succeed in the journey. Поэтому вместо того, чтобы говорить о четырех благородных истинах, Гуру Джи вначале хочет поговорить о фундаментальных факторах, чтобы мы осознали, что эти факторы нам необходимы, и их взаимосвязи нам необходимы для того, чтобы продолжить этот путь. И оттуда мы можем посмотреть на четыре благородных истины. Come back to these three factors, we 24 by 7, we work with the knowledge pertaining to these three factors. First factor is the person who lays with that knowledge, then if the person lays with the knowledge, then we have to figure out what exactly is the subject matter and what is the result. The mind does not do anything without knowing the result. <coughs> А затем следует объект и затем результат. Ум ничего не будет делать, не понимая, какой должен быть результат. You give me an any any example where these three factors are not present, and their connection is not there. Может ли кто-то привести пример, где не присутствуют эти три фактора и их взаимосвязь? 
Девушка стоит перед зеркалом, целый час что-то делает, и мы понимаем, какой будет результат. You go to the kitchen, you know the result. You go to the restroom, you know the result. Мы идем на кухню, мы не знаем, для чего, для какого результата мы дойдем. Знаем, зачем мы идем в туалет, какой там будет результат. You lie down in the night to sleep, you know the what is the subject matter, what is the result, and who is sleeping. Когда мы ложимся спать, мы знаем, какой будет результат, мы знаем, кто спит, и мы знаем, какая тема этого действия или объекта этого действия. Мастер-сейдер первый и у нас говорят, что первое – это необходимость стать квалифицированным искателем на пути. Второй фактор – это найти, что из себя представляет предмет изучения, тема изучения. And what is the result? That is the third factor. И как это выглядит? Subject matter, restroom, result, empty the bladder. Subject matter, kitchen, result, meet the hunger. Предмет туалет, результат упражнения ночевого пути, предмет Кухня – это результат насыщения. Subject matter is who am I? What exactly is the nature of this samsara? What exactly is the existence? And result – bring an end to the suffering and live in peace and happiness. Предмет в нашем случае – это кто я, что есть сансара, это мир, какова природа страдания, а результат – это окончание страдания. Прекращение. Все если наш ум не перейдет из первого потока во второй поток, там, где применяется знание, то ничего не произойдет. Об этом не говорит Буддха. Otherwise, what happens? We listen to the Buddha. What Buddha says, sansara is suffering. Then our lane number one of the mind says, okay, Buddha, for you, sansara is suffering, but for me, sansara is pleasure. А в противном случае, что происходит, мы живем в первом потоке ума, мы слушаем Буду, Буду говорит, природа сансара – это страдание, мы говорим, ну хорошо, для тебя Буду, природа сансара – это страдание, а для меня – Jesus says, love thy neighbor as you love yourself. We say that is true for you, not for me. Look at this neighbor, you know, who is creating a lot of problems. Когда Иисус говорит, полюби ближнего своего, как себя самого, мы говорим, ну, пусть Иисус не любит, а я же не буду своего соседа любить, я посмотрю, что я вам рассказываю. Все понимают, в чем проблема. That is why everyone says become a qualified seeker. Until then, you will constantly complain like this. Именно поэтому мы говорим, что нужно стать квалифицированным искателем, а до тех пор мы будем продолжать жаловаться о подобном образом. 
I believe Jesus, I believe Buddha, I believe Moses, I believe Krishna, but I don't examine. И Будда Татарина говорит, что не нужно слепо верить мне, но что мы делаем, мы верим Иисусу, мы верим Кришне, мы верим в Путь, мы верим в Исея, но при этом мы не исследуем то, о чем он говорит. So the first factor is, I have to become a qualified seeker, otherwise this lane number one of the mind will constantly Live in ignorance. We have to move from ignorance to wisdom. So if I rephrase the teachings of the masters, Buddha, Krishna, Jesus and other great masters says, I am speaking to qualified seekers. Are you a qualified seeker? Yes, то все они говорят так, что я обращаюсь к квалифицированному искателю. Являетесь ли вы квалифицированным искателем? Являетесь ли вы целевой аудиторией великих учителей? What is happening in the mind of a target audience or a qualified seeker? What is happening in the mind? Oh, the master is saying that there is a false side, there is a real life. I have been living with the false side. I have to move to the real life. Does it happen into your mind all the time? Что происходит в уме целевой аудитории великих учителей? В их уме возникает такая мысль, что есть истинное я, есть ложное я. И я живу с ложным я, но я должен перейти от этого к пониманию того, что я являюсь истинным я. How to recognize the false side? How many times you were upset, you were angry, you live unconsciously, habitually, impulsively last week. That is a perfect recognition of living in the false side. Сколько, сколько, сколько раз на прошлой неделе мы чувствовали себя несчастными, обиженными, расстроенными, сколько раз мы жаловались, так далее. Это, это все те, те показатели ложного дня. How many times your mind was thinking others are responsible for my suffering? That is the sansara. That sansara is suffering. Сколько раз мой ум утверждал, что другие люди отвечают за мои страдания, повинны мои страдания. Это и есть сансара. That is how the master indirectly points out that I am speaking for the target audience. Means I am speaking to the qualified seekers who has at least a simple awareness that whenever there is a suffering, I am living in falsehood. Вот именно так учителя и 
объясняют, что они обращаются только к своей целевой аудитории, то есть только к квалифицированным искателям. А квалифицированные искатели – это те, которые имеют достаточно осознанности, чтобы понять, что там, где есть страдания, там есть сложные So the subject matter becomes clear. It means if I'm living in a false I, I should know who am I. I should also know what is the nature of this sensor. И тогда тема, объект, предмет изучения становится мне понятен. Это предмет, это кто я, и что из себя представляет это сансар. And we are not convinced with the result. What master offers? Master offers twofold result. And of all the suffering in the life, one, and I know my real self of the nature of peace, happiness, love, wisdom. That is the highest mindfulness. И нас все равно не, не мы не убеждены в том, что нам нужен тот результат, который нам предлагают учителя. А какой результат они предлагают, он из двух частей состоит. Первое – это прекращение всех страданий, и второе – это полное отождествление себя с истинным «я» с миром другого человека. Going back, when Buddha says sansara is suffering, it simply means it is easy to examine. I hate you, I see you, and then I hate you. Where hatred lies? Hatred lies in my mind. You remain always outside. Когда Будда утверждает, что сансара это страдание, то это очень просто исследовать. Так, когда я утверждаю, что я тебя ненавижу, то это значит, что мой ум находится снаружи. I have all these experiences happening in the mind inside that object, that person, that situation, that condition is always outside. And now examine how the sansara is suffering. То есть, когда у меня возникают какие-то переживания, типа гнева, ненависти, страдания и так далее, то объект всегда по поводу которого у меня возникает это переживание, всегда находится снаружи, а само переживание всегда находится внутри. Кивайте головой. Кивайте быстро, чтобы ну, какие-то как как упражнения вам будут, чтобы проблемы с шеей So now what question should come to your mind that people, person, place, situation are outside and I experience the problem inside. What is the genuine, right question should come to the mind? How it is possible? И когда мы исследуем эту тему, что все объекты, люди, события, по поводу которых у меня возникают какие-то эмоции и отношения, они все находятся снаружи, а переживания находятся внутри. Как это возможно? I have to work like a baby monkey, not like a baby cat. You know, I'm sleeping, I heard you. Yeah, we don't need to be scared. 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 We don't need to
Мои обезьянки, а не как котята, которые сквозь сон говорят, да, да, все понятно. И then answer is present in my mind or is the problem present in the world outside? Простой вопрос, который здесь необходимо задать, где же находится проблема, в внешнем мире или в моем мире? And that problem is present in the mind, in my mind, that is layer number one, I have to switch to the layer number two, that is why we have to listen to the teacher again and again and again, until we weaken the layer number one so much so that it does not create a samsara that is suffering. Проблема присутствует в уме, это есть первый поток ума, поэтому мне необходимо переключиться на второй поток ума, как это сделать с помощью слушания учителя, нужно слушать учителя снова и снова, размышлять над сказанными, это тоже уже перейти во второй поток ума. So our mind in that situation realizes, oh, it is the false side that blames and complains and reacts and become angry. So I have to move to the real eye to realize that the sansara is the suffering and moving in, inside, living within, is to realize the truth. И тогда мы ему осознаем, что это ложное «я», которое жалуется и обвиняет, и находится в сансаре, и необходимо перейти к истинному «я», которое знает истину. This week you should contemplate and reflect the moment Any thought comes to the mind, like I'm going to the restroom, I'm going to the kitchen, I'm going to meet a person. Find out these three factors. Live with these three factors. Your mind will never invite any anxiety, reaction, duality, conflict. На этой неделе нам стоит раскладывать любое свое действие на эти три фактора, находить там три фактора, будь то поход в туалет, на кухню или встречаться с каким-то человеком или любое другое действие. Если мы будем так делать, то тогда мы не будем реагировать, беспокоиться, переживать, страдать. I give you such a rough example of a restroom subject matter. Empty the bladder is the result. Why we want to empty the bladder? To bring an end to the suffering. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы прекратить конкретное страдание. Why you are going to the kitchen to meet the problem of hunger? А для чего мы идем на кухню для того, чтобы решить проблему голода? Why am meeting honey to receive love? You are crazy. Для чего я встречаясь с любимым для того, чтобы получить любовь. Если кто-то так рассуждает, то он безумный. Фолсай always expects something from the sansara. That sansara is of the people, of the place, of the possession, of a situation, of a condition that will never be able to give us peace and happiness. That is why Сансара is suffering, because I'm constantly seeking them. Ложное я постоянно ожидает чего-то от сансары. 
о той сансаре, которая состоит из людей, из мест, объектов, событий, и которая постоянно меняется. И сансара является страданием почему? Потому что мы никогда не найдем I know what question is coming to your mind. You will never ask me, but I'm asking the same question. It means, should I leave the world? Should I live in a room? Should I not meet anyone? И тут Гуру задаст вопрос, который мы могли бы ему задать, но поскольку мы задаем то сам его озвучивает вопрос такой, что же в этом случае делать, стоит ли мне не жить в этом мире, стоит ли мне закрыться в комнате и с кем он видится не встречаться? Такой человек еще... I meet you to express peace and happiness. Secondary aspect is the work that I get it done by you. So I continue to meet with peace and happiness with you. If you do the work, I remain in peace and happiness. You don't do it. I remain in peace and happiness. I get the thing done by the others. I because I realize sansara is suffering. Если я встречаюсь с какими-то людьми и я делаю то, что я хочу, то я пребываю в мире счастья, то я не делаю то, что я хочу, я все равно пребываю в мире счастья. Если я с помощью людей достигаю каких-то целей, и они для меня выполняют какую-то работу, то тоже, если они эту работу для меня выполняют хорошо, я пребываю в мире счастья, если они выполняют недостаточно хорошо, я все равно пребываю в мире счастья. Again, I am giving the same example. Subject matter, restroom, reserved, empty the bladder. And who is the seeker? I. Now connect this I to the restroom. It means I should be capable enough to reach to that restroom. Connect I with the result. Oh, end of suffering, and that will bring me peace and happiness. Then connect. The subject matter, the restroom with the bladder. You cannot empty the bladder in the kitchen. So once everything is clear, the same three factors are required to start the journey successfully. Похода в туалет, я помню, что есть я, который туда идет, есть предмет, туалет, есть результат, это упражнение нашего пузыря, и есть такие взаимосвязи. Это я и туалет, то есть я должен быть достаточно иметь достаточно способности для того, чтобы прийти до туалета, а если я и результат, то есть после того, как я опорожнил свой большой пузырь, то я избавился от такого второго страдания. И есть также связь между туалетом и результатом, которая означает, что я иду именно в туалет для того, чтобы достичь этого конкретного результата, а не на кухне. Seeker, I am a seeker, first factor. Second factor, what is the subject matter, who am I? Third factor, what is the result, end of suffering. Now connect these three factors. Что касается нашего пути, то здесь первый фактор это искать, второй фактор это просто кто я, и третий фактор — это прекращение страданий. Теперь давайте соединим эти три фактора. 
So I as a seeker connect to the second factor that is the subject matter. What is the subject matter? Who am I? If the mind does not think that there is a false I and there is a real I, how can you connect it? You will claim that I know who am I. Так первое взаимосвязь здесь будет между я искателем и вопросом, кто я, который является одновременно же и предметом исследования. Если мы не имеем связи, если мы не задаем этот вопрос, тогда как мы узнаем, кто я, мы будем утверждать, что я ложный. Three factors, then connect I with the result or oh, that I will come to an end of all the suffering. I will realize peace and happiness. Yes. Теперь, если мы соединим я с результатом прекращения страданий, то это означает, что я смогу достичь прекращения страданий. And third connection, subject matter, who am I? With the result. So what will happen? The false I drops, melts away, real I manifests. Real I is already in peace and happiness. You realize it. That is why Buddha says emptiness. Don't think about I-ness. Don't think about false I in real I. Кто я, я и результат отвлечения страдания, то это означает, что как только я отгружу ложное я, то истинное я проявится, и прекращение страдания будет достигнуто. Поэтому Будда и говорит, не думайте о ложном я, истинном я есть пустота, и в этой пустоте истинное я проявляется. Today I believe that you are clear about how to treat the journey of the self-discovery. No, it's clear to me. Uh, it should be clear to you. Для Гуру это, это точно все понятно, понятно, понятно нам, нам тоже уже должно быть. That is all for today. Examine, think, reflect, and be ready as a qualified seeker next week. Исследуйте, думайте, размышляйте и будьте готовыми быть настоящими искателями на следующей неделе.